కూడా ఉన్నటప్పటికి ఎక్కిన అటాక్ చేయడానికి ఇది తీసుకొచ్చిందేమో అనుకున్నట్ట నా మీద అటాక్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిందేమో అనుకున్నట్ట కానీ అది కాదు జరిగిన విషయం ఏమిటంటే అది డాక్టర్ అలాగ ఆపగానే మనం ఆయన కంగారపడుతున్నారు అవి అసలు కొట్టుకోలేదు ఇంకా సీక్వెన్స్ కొద్దిగా కుట్టి ఏం చేస్తున్నట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఎలాగా చేస్తున్నారు అప్పుడు డాక్టర్ గారు అర్థం కాలేదు మళ్ళా పరిశీలించి ఆ కుప్పలు చూసారట అవి ఎన్ని ఎలా ఉన్నాయి ఒకటేమో గాయాలతో ఉంటారు మరొకటేమో చదువుతో ఉంటారు ఇంకోటేమో పాలు ఎక్కిపోయి ఉంటాయి ఇంకోటేమో రకరకాలుగా పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఓహో వీటన్నింటిని నిన్న దినాన్ని నేను బాగు చేస్తాను కనుక ఇదేం చేస్తుంది ఇంకో పది మంది ఇంకో పది ఒక్కరినే తీసుకొచ్చింది ఎందుకని బాగు చేయమని ఎంతో చక్కటి జ్ఞానం ఈ యొక్క పశువులు పోతున్న జ్ఞానం అయిన మనం మరి అనేకమైన సార్లు ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వారుగా దేవుడు మనం ఏం చేశాడు గుర్తించాడు అలరుయ దేవుడి యొక్క విధమైన మనం పశువులకి ఎంత జ్ఞానం ఉంటే జ్ఞానవంతులమైన మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉండాలా అలరుయ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడి విధమైన మనము మన యొక్క జీవితాలలో మరి మనుష్యులను పట్టి దానగా నిర్మల చేస్తాను అన్నాడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఏ చేయాలంటే ఒక్క కనీసం ఒక్కమైన ఒక్కమైన ప్రభు దగ్గరికి నడిపించవలసిన అవసరం కాదు దేవుడు బహుమానాలు దేన్ని పట్టిస్తాడు అంటే మరి నీవు ప్రభు కొరకు సంపాదించిన ఆత్మను బట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడో మనకి బహుమానాలు ఇస్తాడు అల్లరు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడి బిడ్డలమైన మనము మరి ఆకాశ నక్షత్రాల వలె జ్యోతులు పూర్ణ వారిపై మనం ఉంటారని బాలియల్ గ్రంథం పండిత వచ్చాయి మూడవ వచ్చినలో మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని బిడ్డలమైన మనము అనేక మందిని వెలిగించే వారిగా అనేక మందికి మరి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్లుగా మనం ఉండాలని మరి రెండవ గుమ్మాను బట్టి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక మూడవ గుమ్మం ఏంటంటే మరి పాత గుమ్మం మూడవ గుమ్మం ఏంటి పాత గుమ్మం ఇది ప్రాచీన స్వభావం నుండి విశ్వాసంలోనికి నడిపించే గుమ్మం అలరుయ ఈ పాత గుమ్మం దేని సూచిస్తున్నట్టే మన యొక్క ప్రాచీన స్వభావాన్ని అంతటినే మన చేయాలా విడిచిపెట్టేయాలా నవీన స్వభావం కలిగిన వారమై విశ్వాసముకు దేవుని యొక్క విధనముగా దేవుని యొక్క సొత్తుగా దేవుని యొక్క కుమారముగా కుమార్తెముగా మనము ఆశీర్వదించబడాలా అలరుయ మన జీవితంలో ఎప్పుడు మన ప్రాచీన స్వభావాలతోనే మనం ఉన్నట్లయితే అది మనకి ఆశీర్వాదకరం కాదు నవీన స్వభావం కలిగి విశ్వాసముతో మరి దేవుని యొక్క చిత్రాన్ని మన ఏం చేయాలా గైకొనాలని దేవుని యొక్క లేఖనాన్ని సర్విస్తుంది ఇలాగ అనేకమైన సార్లు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏం చేస్తూ ఉంటుందనంటే మరి మనం రక్షించబడ్డాం బాప్ దేశం తీసుకున్నాం రక్షించబడ్డాం బాప్ దేశం తీసుకున్నాం ప్రభు బలను సమీపిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు బలను అయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మన ప్రాచీన స్వభావం ప్రాచీన పురుషులు అంటున్నారో అపోస్తున్న ఈ యొక్క ప్రాచీన స్వభావం అప్పుడప్పుడు నేను ఏం చేస్తుంది ఏడుబడి చేస్తుంది నేను ఏం చేస్తుంది నేనే కానీ రక్షించబడకపోతేనా వాడు చదువుతే తిరుగు నీ కొరకు 
నష్టాన్ని పంచాడు ఆయన బిడ్డగా నిన్ను చేర్చుకున్నాడు కనుక ప్రాచీన స్వభావాన్ని నువ్వే చేయరా విడిచిపెట్టేయా నవీన స్వభావము కలిగి విశ్వాస కుటుంబంగా విశ్వాసం అనే ఆ యొక్క యాత్రలో మనం చేయరా విశ్వాసం మరి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎంతో విలువైన మనము విశ్వాసములు ఎనగా ఆపనమ్మక వృత్తులను అవిధేయ వృత్తులను లోక సంబంధమైన మాటలతోను లోక సంబంధమైన పరిస్థితుల్లోను మనం కనుక ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని ఆచరిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైన వాటితోనే మనం ముందుకు కొనసాగుతూ మన యొక్క ఆత్మీయ యాత్రను మనం ముందుకు కొనసాగించాలి కనుక ప్రజల ఈ యొక్క మూడవ గుమ్మం ఈ యొక్క విశ్వాసానికి గుర్తుగా ఉంటుందనే సత్యాన్ని మరి గత సంవత్సరంలో మీకు నేర్పించడం జరిగింది ఇక నాలుగవ గుమ్మం లోయ ద్వారం లోయ ద్వారం దేని చూసిస్తుందంటే తగ్గింపునకు సూచనగా ఉంటుంది తగ్గింపునకు సూచనగా అనేకమైన సార్లు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం వెచ్చింపబడలేకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మనలను మనం తగ్గించుకోవలేకపోవడం మనలను మనం తగ్గించుకోలేకపోవడం దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది తను తాను తగ్గించుకున్న వాడు హెచ్చించబడతాడు తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు హెచ్చించబడతాడు అని ప్రభుత్వాలే చెప్పచ్చు కనుక అనేకమైన సాధు అనేక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం గొప్పలకు పోతూ ఉంటాం గొప్పలకే పోతూ ఉంటాం గొప్పలకు పోయి తిప్పలకే ఏం చేస్తూ ఉంటాం పాలైపోతూ ఉంటాం తిప్పలు పాలైపోతూ ఉంటాం అలా చేస్తాను ఆయన మీద నా రెండు ఆటలు నాకు ఎక్కువే ఉండాలా ఆయన నువ్వు ఏం చేస్తావు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నువ్వు లక్ష నెల ఖర్చు పెట్టాలంటాం లేకపోతే తను ఇరవై నాలుగు ఇంచి టీవీ తీసుకున్నాడంటే నేను ముప్పై లేకపోతే నలభై తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి అందరి మీద నేను ఒక ఒక విషు పెట్టి ఎత్తుగానే ఉన్నాను తప్ప తగ్గకూడదు నేను సోదరి ప్రేసుకుంట మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థలో దిగజారిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఏ కారణ ఏంటి నేను పెంచుగా ఉండాలా నేను గొప్పగా ఉండాలా నేను అందరికంటే ఇదిగా ఉండాలా అనే పరిస్థితిని మనం చూసుకుంటున్నాం ఈ అంత తెలియ దేవుని యొక్క సంగీతాన్ని తగ్గించుకున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని మరి దినదినము వర్ధిల్లింపజేస్తారని దేవుని యొక్క లేఖనం చదివిస్తూ కనుక ఈ యొక్క నాలుగవ
పరిపాలన పరుస్తుందండి పెంటలో ఉంటున్న దాగిని ఏం చేశాడు పైకి లేవనెత్తాడు ఎక్కడో గొర్రెలు కోసుకుంటున్న ఆ యొక్క దాగిదు ఏం చేశాడు మరి సింహాసనం ఎక్కించాడు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో బలమైన సాధనంగా దావిదుడు దేవుడు ఏం చేశాడు వాడుకున్నాడు అనే సోదరి ఎక్కడెక్కడ పనికి మాలిన మనల్ని పెంట పనులు చేసుకుంటున్న మనల్ని దేవుడు మన జీవితాన్ని ఏం చేశాడు మార్చేశాడు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి నిన్ను ఎదిగింపు చేస్తాడు దౌ దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంటున్న మనల్ని మరి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్న మన జీవితాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనల్ని పవిత్రపరచి మన బిడ్డగా మార్చుకొని ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో ప్రయోజకరమైన వాళ్ళు నిర్మాణం చేశాడు అనన్య రాత్రి కాల సమయంలో అటువంటి పెద్ద ద్వారం నిష్ప్రయోగమైన ద్వారం ఉంది దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రయోజనకారిగా చేశాడనే సత్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇంకా ఆరవ గుమ్మములోకి వస్తూ ఆరవ గుమ్మ ఆరవ గుమ్మము ఆరవ గుమ్మము పదిహేను సంవత్సరంలో మనం అక్కడ ఈ యొక్క ప్రాణ దేవుని చూసిస్తూ ఉంటున్నదంటే పరిశుద్ధాత్మను చూసిస్తూ ఉంటాడు దేవుని చూసిస్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆరోగ్యం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దాంతో నిండిన ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వంలో ఏకత్వం త్రిత్వంలో ఏకత్వం తండ్రిని కుమారుని పరిశుద్ధాత్మను విడదీయలేము అలవ్య ముగ్గురు ఒక్కటే మూడు భాగాలుగా మనకు కనిపించిన ముగ్గురు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మన కార్యాలు దేవు ఆయా సమయాలలో ఆయన జరిగించుకుంటూనే వచ్చారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి తృప్త నిర్వర్తన అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనకి కనపడతాయి కానీ పాత నిర్వర్తనలో అతని ముందు లేడా పరిశుద్ధాత్మతో ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయా సమయాలలో ఆయా పరిస్థితులలో ఆయన వచ్చి తన పనిని ముగించుకుని తిరుమలా వెళ్ళిపోతుంది అనగా కానీ ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు మనతోనే ఉన్నాడు ఆయన లోకమందతతో సత్యారం చేస్తూనే ఉన్నాడు పూర్వకాలంలో ఏం జరిగేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్